Bonjour, donc euh, bienvenue dans ma session Aérobox. Aujourd'hui, on est parti pour à peu près une heure euh, de sport, cardio et renforcement musculaire. Donc, normalement, c'est notre dernière vidéo. Tant mieux. <rire> on va se retrouver en salle. Donc, j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine en salle. Donc, mercredi prochain, c'est en salle comme c'était avant. <rire> OK, on va commencer par l'échauffement. Déverrouillage articulaire pour commencer. On joint les pieds. On saisit les genoux, les fessiers poussés vers l'arrière et on fait des cercles avec les genoux en gardant les talons dans le sol. Dans un sens. Dans l'autre sens. On garde toujours les pieds joints et les talons dans le sol. On déverrouille. On reste dans la même posture. Cette fois, on pousse les genoux à l'extérieur. On garde toujours les pieds scellés, les talons dans le sol. On inspire, on expire, on se grandit. On relâche, on écarte l'argent en bassin, on pose les mains sur le bassin, on, fait des, on plante la pointe de pied dans le sol et on fait des cercles avec le talon. On redresse le bus, on inspire, on expire profondément. Dans l'autre sens, on déverrouille bien la cheville, on tourne bien dans tous les sens. On change de jambe d'appui, plante la pointe de pied dans le sol et fait des cercles avec le talon. Inspire, expire, redresse le buste. Dans l'autre sens, et on déverrouille bien la cheville. On relâche, on écarte largeur bassin. Pompe de main en direction du plafond et on fait des petits cercles vers l'avant. Puis dans l'autre sens. Puis un peu plus grand. On diminue les cercles. On fléchit les coudes et on secoue les poignets en direction du visage. Je vais derrière et en direction du plafond. On déverrouille les poignets. On saisit les épaules et on fait des cercles avec les coudes. Vers l'avant et vers l'arrière. On tend un bras devant, un bras derrière, on balance. En gardant le buste droit, le bassin fixe, les pieds parallèles. On relâche, on saisit, on saisit les épaules, les coudes fléchis. On tend les bras vers le dessus, on, sait, on fléchit à nouveau et on tend vers le bas. Fléchis, tiens tes épaules, tends les bras vers le dessus, fléchis, tends vers le bas. Et ainsi de suite, plus rapide. On va chercher derrière les bras. Soufflez bien. Grandis-toi toujours. Et on va passer à l'échauffement dynamique sur les mêmes exercices que d'habitude. Avec la tenue de la semaine. On s'est les pieds. On joint les pieds partout. On va à terre. Okay, let's do one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
Allez, on va continuer, on passe à la chorégraphie Aerobox. Donc, on garde toujours les poids au niveau du visage, la jambe droite devant. Et à chaque fois envoyé, tu expires. Tu aspires, rentre ton nombril, aspire ton nombril, aspire périnée, verrouille la sangle abdominale. Et quand tu envoies le coup, tu plantes bien la pointe de pied dans le sol. Donc, la semaine dernière, on avait vu déjà le début de la chorégraphie. On va continuer. Donc, on fera un direct, avance, deux directs, avance. Et arrivez ici, un crochet droit, euh, gauche, pardon. Donc, direct droit, direct droit, crochet gauche. D'accord On va rester sur ça. Et tu rentres bien ton nombril. Et quand tu enverras ton crochet gauche, il faut vraiment que ça parte de la hanche. Pas, d'accord On plante la pointe de pied dans le sol et le coup part de la hanche. On fait un bel arc de cercle et on envoie. Comme si tu voulais donner un coup de coude, sauf que tu fais un arrondi et tu envoies au niveau du visage. Ok, on y va. Donc, direct, direct, crochet. Je mets un peu de musique.
Et on prend son tapis et on passe au renforcement musculaire.
Okay. Alors, la semaine dernière, on a fait des fentes avant. On est resté sur une seule jambe. Et on a fait la deuxième jambe. Et ensuite, on a euh, fait des squats sumo. Et ensuite, on a alterné fente et squat. Cette semaine, on va faire un, une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va faire des fentes avant, mais cette fois, sauter. D'accord Je l'explique. Uniquement si vous n'avez euh, pas de douleur articulaire ou pas de douleur de dos, autrement, vous faites les fentes traditionnelles. C'est-à-dire, on avait une jambe dans le, un genou fléchi dans le sol et une jambe fléchie devant. On avait un genou au sol et les deux genoux étaient fléchis. L'objectif était de remonter de manière à avoir les pieds dans le même axe, les pointes de pied dans la même direction. Et on devait à chaque fois avoir le jeu, le, la pointe de pied avant. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied avant. Si c'est le cas, on tend bien la jambe à l'arrière. Et on descend et on remonte. Et on descend et on remonte. Là, si on peut se permettre, on saute. Mais que si vous êtes vraiment à l'aise avec les fentes avant C'est-à-dire que vous sautez. Uniquement si vous êtes à l'aise, d'accord Autrement, vous faites du dynamique uniquement. Sur une jambe, puis l'autre jambe. D'accord On saute. Si on peut se permettre. Euh, troisième exercice, donc squat sumo. On s'assied en squat, donc pousse les fessiers vers l'arrière, fléchit les genoux. Et les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, le poids du corps dans les talons. Et cette fois, on va sauter si possible. Donc normalement, on serre les fessiers au-dessus. On pousse vers l'arrière, on serre les fessiers au-dessus. Si on peut se permettre de sauter, on descend et on saute. Ok En squat. Ensuite, on va tout cumuler. Donc, on est en squat. On s'assied. On remonte serrant les fessiers. On fléchit. On va euh, pivoter pardon, sur les côtés. On descend un genou, on remonte, on serre fessier. On vient de nouveau en squat. On pivote, les pieds dans le même axe, les pointes de pied dans la même direction. Et on fléchit dans le sens inverse. Et on revient. Et à chaque fois, vous pivotez. Ce n'est pas la peine d'aller dans tous les sens ou manquer de tomber. Il suffit de pivoter les pieds d'un côté, de l'autre. On tourne sur ses chevilles. Ensuite, quatrième exercice. La semaine dernière, on était en gainage sur les mains. Donc, on était en gainage sur les mains, sur les points de pied, les mains sur les épaules. On rentrait son ombril, on était bien tendu. Et on allait, on joignait les mains et on allait mettre une jambe latéralement, on poussait la jambe latéralement, on ramenait. De l'autre côté, on ramenait. Et les deux jambes en même temps, on ramenait. Cette fois, on va mettre une difficulté supplémentaire, c'est qu'on va, va ramener euh, de manière. Euh, on va, on, va tendre, on va ramener latéralement non seulement la jambe, mais aussi la main. D'accord Donc, il faut c'est de la synchronisation. Donc, ce n'est pas évident. On va faire les mêmes, la même chose, mais avec la main et la jambe. On ramène. Et pareil, de l'autre côté. Une, deux, trois, quatre. Et ainsi de suite. Il faudra bien maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre, il faut bien rentrer son nombril. Verrouillez la sangle abdominale. Si vous faites ça, c'est bon, on reste bien en gainage, bien correctement allongé en planche. C'est bon, on peut y aller Donc, on va répéter ce bloc trois fois. OK Et après, on passera aux étirements. Donc, on y va. On peut commencer le premier bloc, si vous voulez, pour se remémorer la semaine dernière sans saut. Puis, deuxième bloc, on saute aussi un peu. On y va Je mets mon chrono. On commence la jambe sur le sol. Alors. Je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me fa
si on sent le besoin, saisis la cheville, ramène le talon contre les fessiers et rassemble les genoux. Il y en a une flopée. À bientôt